Nie žiadnou novinkou, že tohto ročná zima zatiaľ zo sebou veľa snehu ani mrazov nepriniesla. Kvôli tomu trpí i lyžiarské stredisko v Kálnici, hoci je vybavené snežnými delami. Oproti tomu sa o niečo lepšie darí svahom na Javorine, no ani tamto stále nie je, ako sa vraví to práve orechové. Od nepamäti sme zvyknutí, že Vianoce sú spojené s bohatou snehovou nadielkou, no tento rok sa pani zime do práce ako si nechce a preto musia nastúpiť snehové delá. Jedno také stredisko s umelým snehom je v nedalekej kálnici. Zatiaľ nám podmienky dovolili zasnešovať iba 2,5 dňa. Zasnežujeme na 3 švete z jazdovky. No ani nadchádzajúce dni nevyzerajú pre umelé zasnežovanie veľmi ružovo. Pretože je strašne vysoká vlhkosť, 95% vzduchu kedy môžete mať aj minus 3-4 a sneh sa nedá robiť, je strašne mokrý. Je známe, že v Kálnici sa málo kedy lyžuje na Vianoce alebo medzi sviatkami, no a inak to nebude ani v tomto roku. My väčšinou sme skoro vždy lyžovali až od silvestra alebo po silvestri, ale s najväčšou pravdepodobnosťou po sviatkoch alebo na sviatky budeme mať pripravené minimálne polovičku z jazdovky. O niečo lepšími podmienkami sa môže pochváliť lyžarské areál na Javorine. Tento rok je to lepšie ako minulý rok. Máme to v tých podstate už skoro tretí týždeň. Nie je to stále na lyžovanie, ale na sankovanie pre deti úplne ideálne. Chodí sem každý víkend neskutočne veľa ľudí a blíže sa sviatky, čiže veríme, že tých ľudí príde viacej, keďže je tu bielo. Veľkým lákadlom okrem zjazdového lyžovania by mal byť Československý bežkársky okruh. Čo je môj projekt, tu nahore na Luke, na Českej a Slovenskej strane sa upravuje trať, ale tie podmienky dneska nie sú tak že pre tých bežkárov sa dalo teraz bežkovať. Milovníci bežiek sa budú môcť vyžiť na trase, ktorá meria takmer 2 km. Dalo sa ísť pred dvom týždňami aj z Novel Hotisem a až po kamenu budú, ale no, teraz tie podmienky na tie bežkovanie v tejto chvíli tam nie sú dobré. Čiže dá sa bežkovať tu na možno hore, na Javorine, ale nikde inde. Ďalším lákadlom na Javorinsku chatu je štefanské pečenie dvoch 20-kilových moriek a tiež silvestrovské opekanie 450-kilového býka. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.